हेलो स्टूडेंट मॉर्निंग स्टूडेंट आज मैं आप लोगों के लिए कोई चैप्टर नहीं मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर लेके नहीं आया मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू अपडेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप तक पहुंचाना ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों ने अभी टेंथ क्लास के एग्जाम दिए हैं और जो इलेवेंथ क्लास में आने वाले हैं तो बेसिकली उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है बाकी सभी इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको इसका बेनिफिट हो सके तो स्टूडेंट अपडेट है क्या तो आज का हमारा जो वीडियो है इसके अंदर मैं बताने वाला हूं आपको सीबीएसई न्यू अपडेट फॉर सेशन 2020 टू 2021 वन सीबीएसई ने डिसाइड किया है एक न्यू सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को डिवाइड किया इन्होंने टू पार्ट्स में इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास के लिए जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि टेंथ क्लास में मैथमेटिक्स को अभी जो एग्जाम हुआ 2020 में टू पार्ट्स में डिवाइड किया बेसिक और एडवांस वर्जन तो यहां एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जिन बच्चों ने बेसिक ऑप्ट किया है अब वो बच्चे ये अगर चाहें कि हम आगे भी मैथ रखें बट वो बेसिक ले चुके हैं अब उनको बताया गया था कि बेसिक आप लेंगे तो आगे मैथ नहीं होगा बट अब ऐसा नहीं है सीबीएसई एक और सब्जेक्ट लेके आया है फुल फ्लैस एक सब्जेक्ट बन गया है अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टूडेंट ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है क्या और क्यों जरूरत पड़ी इसकी सीबीएसई ऐसा क्यों लेके आया है तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में होंगे पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक ये नहीं पता होगा कि जिन बच्चों ने बेसिक मैथमेटिक्स लिया है टेंथ क्लास में वो भी आगे अब मैथ पढ़ पाएंगे तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं अब यहां हमारे मैथ्स के दो पार्ट होंगे जैसे बहुत पहले साइंस और कॉमर्स के लिए अलग अलग मैथ हुआ करता था ए पार्ट बी पार्ट और सी पार्ट ए पार्ट कॉमन हुआ करता था बी साइंस वालों के लिए और सी कॉमर्स वालों के लिए बट ऐसा नहीं है अभी अब इन्होंने दो अलग ब्रांच कर दिए एक हमारा मेन मैथ रहेगा और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स रहेगा अब इसके अंदर हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट के कि वो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं जो वीडियो देखने के बाद अब बच्चों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो मैंने कोशिश की है उन क्वेश्चनों को उनके उन डाउट्स को क्लियर करने की इसके बावजूद अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं तो देखिएगा वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आना होगा कि व्हाट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स भाई ये मैथमेटिक्स है क्या तो वेरी सिंपल भाई सिंपल सा मैं बोल चुका हूं आप लोगों को ये एक अलग सब्जेक्ट है इसको ये बिल्कुल मत मानिएगा कि ये पार्ट है ये अलग से फुल फ्लैश एक सब्जेक्ट है जिसका कोड है जो सब्जेक्ट कोड है जो हमारा मैथ मेन मैथ था उसका कोड था जीरो ये एक अलग से न्यू कोड आया है इसका टू फोर वन तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है क्या ये क्लियर हो गया होगा दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स जीरो फोर वन मतलब मेन वाला मैथ और अप्लाइड मैथमेटिक्स तो स्टूडेंट ये डिफरेंस क्या है बेसिकली डिफरेंस ये है तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट उनको सलाह दी जाती थी कॉमर्स में जो जाते थे कि भाई मैथ छोड़ दो मैथ बड़ा टफ है ऐसे सी प्रॉब्लम आती थी बट आगे जाके उनको प्रॉब्लम आती थी अगर आप कॉमर्स फील्ड में हैं, तो आपने सपने देखे होते हैं सीए बनने के सीएमए में जाना है सीएस में जाना है बीकॉम करनी है बीकॉम ऑनर्स करनी है तो वहां आपने देखा होगा अगर नॉर्मल आप बीकॉम करते हैं तो सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स आता है तो वहां एक प्रॉब्लम आती थी सीए करते हैं तो सीए फाउंडेशन में मैथ एंड स्ट्रेटिक्स पार्ट आता है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती थी तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो होती थी और दूसरा जो आर्ट्स स्ट्रीम में जाते थे स्टूडेंट और आर्ट्स में जाने के बाद वो डिसाइड करते थे यार मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो देखा होगा ये मैथमेटिक्स आउट ऑफ टच हो जाता था उनका टेंथ क्लास के बाद तो उनके लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती थी जो आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब में जीएस आती है इंग्लिश आती है रीजनिंग आती है और मैथामेटिक्स आता है तो मैथामेटिक्स आउट ऑफ टच होते ही उनकी कैलकुलेशन सब कुछ खत्म हो जाता है तो अब ये सब्जेक्ट लाए वो इसलिए हैं ताकि उनका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे तो मैंने बोला डिफरेंस क्या है इन दोनों सब्जेक्ट में देखिए डिफरेंस ये है जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं अगर वो मेन मैथ पढ़े 
उसके अंदर पढ़ाया जाएगा वेक्टर थ्री डी इंटीग्रेशन की टफ प्रॉब्लम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम जिनकी उसे जरूरत ही नहीं होती स्टूडेंट तो क्यों पढ़े उसको तो क्यों ना उसके काम की चीज पढ़ाई जाए तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होगा मैं अभी बताने वाला हूं थोड़ी देर में तो ये छोटा सा डिफरेंस है इसको देखते हुए इन सबको माइंड में रखते हुए ये सब्जेक्ट बनाया गया है कि कॉमर्स वाले और या आर्ट्स वाले आगे अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो उनको किस चीज की जरूरत हो सकती है वो कंटेंट क्या होगा ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं तो मेरे ख्याल से यह भी क्लियर हो गया होगा तीसरा क्वेश्चन बनता है बुड द एग्जिस्टिंग मैथ सब्जेक्ट वी चेंज क्या जो हमारा अभी मैथ है वो चेंज होगा तो वेरी सिंपल उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है स्टूडेंट जो अभी मैथ है वो एजिटिव रहेगा जो मैथ लेना चाहता है वही मैथ पढ़ेगा जो मैथ छोड़ना चाहता था लेकिन इस डर से कि भाई वो टफ होता है तो अब वो अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकता है लेकिन ध्यान रखिएगा जो अभी मैथ चला आ रहा था मेन मैथ चला रहा था जिसका कोड जीरो था उसमें कोई चेंज नहीं होगा अगला क्वेश्चन बनता है इस दिन इस दिस एन इजियर वर्जन ऑफ सीबीएसई मैथ क्या ये इजी होगा ऐसा नहीं है स्टूडेंट बट हां ये उसके कंपेरिजन में स्टूडेंट को इजी लगेगा वैसे तो आपको पता ही है कोई भी सब्जेक्ट ना इजी होता है ना टफ होता है इजी और टफ स्टूडेंट खुद बनाता है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और वैसे भी जो हमारे इंटरेस्ट की चीज होंगी वो हमें इजी लगती है जिसपे हमें इंटरेस्ट आता है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कॉमर्स खासकर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए तो इजी और टफ ये स्टूडेंट ही बताएंगे इसके बाद आता है कैन अ स्टूडेंट ऑफ बहुत क्या कोई बच्चा दोनों मैथमेटिक्स ले सकता है तो स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा मैं पहले बोल चुका हूं ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है तो वन टाइम में दोनों मैथमेटिक्स स्टूडेंट नहीं ले सकता है अगला क्वेश्चन ये बन सकता है टू कंटिन्यू मैथ एज अ सब्जेक्ट फॉर हायर एजुकेशन क्या अगर बच्चा हायर एजुकेशन में मैथ पढ़ना चाहता है तो क्या अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद ऐसा कर सकता है नहीं स्टूडेंट अगर बच्चा इंजीनियरिंग में जाना चाहता है मैथ ऑनर्स करना चाहता है बीएससी ऑनर्स करना चाहता है तो उसको वही पुराना वाला मैथ लेना होगा अगर आप कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं सीए फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ के जा सकते हैं इसके बाद बनता है स्टूडेंट फेल इन मैथ जो मेन मैथ है जो अभी तक मेन मैथ था उसमें अगर बच्चा फेल हो जाता है विल द स्टूडेंट बी अलाउ टू टेक मैथ टू फोर वन ड्यूरिंग कंपार्टमेंट जो बच्चा मेन मैथ में फेल हुआ है क्या वो कंपार्टमेंट में अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता जिस बच्चे की जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है उसी सब्जेक्ट में उसे उस पेपर को क्लियर करना होगा एक और बात अब कहता है इफ अ स्टूडेंट हैज पास बेसिक मैथ इंटेंट कैन ऑफर मैथ टू फोर वन इन इलेवन ट्वेल्थ अगर किसी बच्चे ने बेसिक मैथ में टेंथ पास किया है तो स्टूडेंट मैं सिंपल सा कहना चाहूंगा अगर टेंथ क्लास में आपके पास बेसिक है या एडवांस है कोई भी मैथ है अगर आप इलेवंथ में अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं लेकिन बेसिक वाला स्टूडेंट ध्यान रखिएगा बेसिक वाला मेन मैथ नहीं ले सकता लेकिन एडवांस वाला अप्लाइड और मेन दोनों ले सकता है तो बेसिक वाला केवल अप्लाइड ले सकता है तो बस ये बातें थी ये मेरे ख्याल से आपके यही क्वेश्चन बन सकते हैं और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो बाकी अब ये क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो ये हमारा पूरा सिलेबस है इसका किस टाइप से फॉर्मेट होगा इसके अंदर थ्योरी 70 मार्क्स की आएगी स्टूडेंट प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होगा जैसे मेन में ट्वेंटी और एट्टी मार्क्स का होता है बट यहां थर्टी और सेवेंटी का होगा हंड्रेड मार्क्स का पूरा पेपर होगा प्रैक्टिकल थर्टी और थ्योरी हमारा सेवेंटी मार्क्स का इसके अंदर कंटेंट क्या क्या होंगे फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस होगा एल्जेब्रा होगा लॉजिकल रीजनिंग होगी कमर्शियल मैथमेटिक्स होगा प्रोबेबिलिटी टू डी एलबीपी और एनालिसिस ऑफ टाइम बेस्ड डेटा स्टूडेंट कैलकुलस फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस कैलकुलस के अंदर लिमिट कंटिन्यूटी डिफ्रेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत बेसिक होगा बस टर्म को समझाने की कोशिश की गई है और ज्यादा डिटेल में नहीं होगा बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस नहीं आएगी 
एल्जेब्रा के अंदर बात करें हम तो मैट्रिक्स होगा यहां और मैट्रिक्स में भी बेसिक एप्लीकेशंस होंगी एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों ने सुना होगा गवर्नमेंट जॉब में जब जाते हैं तो हम रीजनिंग पढ़ना पड़ता है हमें जो हमारे इस सिलेबस से कहीं मैच नहीं करता बट इसके अंदर अप्लाइड के अंदर आप लोगों को यह सिखाया जाएगा आप लोग अगर सीए फाउंडेशन करते हैं तो सीए फाउंडेशन में भी रीजनिंग एक पार्ट है जो 20 मार्क्स का आता है जिसकी वेटेज 20 की है तो अब हम वो पढ़ने वाले हैं इसके अंदर इसके बाद आएगा कमर्शियल मैथमेटिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कमर्शियल भाई कॉमर्स वाले बच्चों को बिजनेस में जाना है और डेली लाइफ में भी हम देखें प्रैक्टिकली देखें तो इन चैप्टर जो मैं इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कमर्शियल मैथमेटिक्स के अंदर डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं जैसे ईएमआई कैलकुलेट करना रिटर्न्स फाइल करना जैसे इनकम टैक्स वगैरह होता है स्टॉक मार्केट है शेयर मार्केट है डिवेंचर्स है बैंकिंग है ये सब पढ़ाया जाएगा शेयर्स मार्केट स्टॉक डिवेंचर डेली लाइफ में आप लोग न्यूज में देखते रहते होगे ना कि आप शेयर्स अप एंड डाउन हो गए तो शेयर्स की नॉलेज हो जाएगी स्टॉक मार्केट की नॉलेज हो जाएगी ये सब आपको पढ़ाया जाएगा प्रोबेबिलिटी हमारी वही बेसिक प्रोबेबिलिटी रहेगी जो हम सीए फाउंडेशन वगैरह में भी बहुत हेल्प होगी यहां से क्वेश्चन बनता है सीए फाउंडेशन में टू डी टू डी के अंदर बहुत ज्यादा नहीं है आप लोगों को बस स्लोप पॉइंट और इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन के अंदर दो ही फॉर्म होगी वन पॉइंट फॉर्म और टू पॉइंट फॉर्म बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट होगा एलपीपी एप्लीकेशन ये आप लोग कॉमर्स फील्ड में भी पढ़ते हैं कॉमर्स में अक्सर एलपीपी की प्रॉब्लम बन जाती है और उसके बाद है टाइम वैल्यू टाइम वैल्यू में हम सिखाएंगे इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज टाइम के अकॉर्डिंगली अप एंड डाउन जो चेंजेस आते हैं टाइम के अकॉर्डिंग तो उसके बारे में डिस्कस होगा तो ये था हमारा पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में तो स्टूडेंट मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग सारे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन मिल सके इसके बारे में और हमारे वीडियो को देखते रहे देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को ताकि मैं आप लोगों को कंटिन्यू सारी अपडेट दे सकूं अगर एक एक स्टूडेंट एक एक को भी शेयर करेगा तो आप अपना प्लस उसका बेनिफिट करेंगे तो आपको प्रण लेना है हर एक बंदे को कम से कम एक बंदे को ये मैसेज भेजना है उसको नहीं जो हमारे इंस्टीट्यूट में ग्रुप में थे वो तो देख ही लेंगे अलग आपके स्कूल का फ्रेंड हो रिलेटिव हो सबके पास शेयर करना है तो देखते रहिए हमारे इस तरह के लेक्चर्स मिलते हैं नेक्स्ट टाइम